നമസ്കാരം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റിവിഷനാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാർജുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ചാർജുകൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയായിരുന്നു അതായത് ഒരു ടെപ്ലോൺ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബോഡിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിച്ചു മറ്റേ ബോഡിക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതിൽ നിന്നാണ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ബോഡിയിൽ നിന്നാണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോകുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബോഡിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഏത് ബോഡിക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് ആ ബോഡിക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് കിട്ടു ലഭിച്ചത് ഇനി ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിലുള്ള ബോഡികൾ ഈ രണ്ട് ബോഡികളും പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഒരേപോലെ ചാർജാണെങ്കിലോ ഈ രണ്ട് ചാർജും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇതാണ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്ഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് സെയിം ചാർജസ് ആർ റിപ്പൽ ടീച്ചത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ഈച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയി പറഞ്ഞത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ചാർജിനെ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയഡ് ബട്ട് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ ബോഡി പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞത് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജാണ് അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിഗൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആയിരിക്കും അതായത് ഏതൊരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് നമുക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അത് കഴിഞ്ഞ് അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ചാർജുകൾ നമുക്ക് സാധാ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആഡ് ചെയ്യാം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചാർജിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റ് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചാർജിങ് നടത്താം ഒന്ന് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനും പിന്നെ ഒന്ന് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനും ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് എൻ അൺചാർജഡ് ബോഡി ബ്രോട്ട് ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ ചാർജഡ് ബോഡി ദ അൺചാർജഡ് ബോഡി ബിക്കംസ് ചാർജഡ് അപ്പം നമ്മൾ അൺചാർജഡ് ബോഡി കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ടച്ച് ചെയ്യണം അൺചാർജഡ് ബോഡി ചാർജഡ് ബോഡിനെ ടച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് എ അൺചാർജഡ് ബോഡി ബ്രോട്ട് നിയർ ടു എ ചാർജഡ് ബോഡി ഇത് അൺചാർജഡ് ബോഡി ബിക്കംസ് ചാർജഡ് അതായത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊടുത്ത് നോക്കണ്ട അടുത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുക അടുത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചാർജഡ് ബോഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗം നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത മറ്റേ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത ബോഡിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ചെയ്യപ്പെടുക പക്ഷേ കണ്ടക്ഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ ചാർജർ ബോഡിയുടെ അതേ ചാർജാണ് കണ്ടക്ഷനിൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂളം സ്ലോയിലാണ് പോയത് രണ്ട് ചാർജഡ് ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂളം സ്ലോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഒരു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാർജഡ് ബോഡി കോണ്ടാക്ടറൊന്നും ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചാർജഡ് ബോഡിയുടെ മേലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ചാർജഡ് ബോഡി മറ്റൊരു ചാർജഡ് ബോഡിയുടെ മേലിൽ ഫോഴ്സ് ചെലുത്തുന്നത് ഈ ചാർജഡ് ബോഡിക്ക്
പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എവേ ഫ്രം ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു ഇനി നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് ചാർജ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് വരക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരക്കുന്ന ലെൻസ് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാം ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർജിങ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അത് കൺവേർജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പോയിരുന്നത് ഒരു കർവേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചാർജിന്റെ ഇടയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു നെൽ റീജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസിന് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് ആർ ഡൈവേർജിങ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് ആർ കൺവേർജിങ് ഇഫ് ദർ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഫീൽഡ് ലെൻസ് ആർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻ ദി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ് നെവർ ഇന്റർസെക്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഇഫ് ദ ആർ ഇന്റർസെക്ട് ദർ ഇസ് ടു ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പൺ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രമാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും ആ പോയിന്റ് ഏത് പോയിന്റിലും ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കറുവഡ് റീജൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറുവ് ഒരു കറുവേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണേണ്ടത് ആ പോയിന്റിൽ ആ കറുവിൽ നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ആ ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് അതാണ് ആ സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് പാരലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ വെക്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോളിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ടേമിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡയപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിന് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും പി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണ് ഡയപ്പോൾ ലെങ്ത്തിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഡയപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിനും ഒരു ഡയപ്പോളിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഡയപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഈ ഡയപ്പോളിൻ്റെ ആക്സൽ ലൈനിലും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആക്സൽ ലൈനത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളും ആഡ് ചെയ്ത് അത് വെക്ടോറിക്കലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്നായിരുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് ആണ് ആക്സൽ ലൈൻ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു വൺ
അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഒരു സർഫസ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസ് കൂടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ആംഗിൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലാതെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് അതിനെ എഴുതുന്നത് ഈ ഡോട്ട് എ എന്നാണ് കാരണം ആംഗിളിനും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡോട്ട് എ ഒരു ജനറൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ കാരണം ആ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുകയും ഓരോ ചെറിയ ഏരിയ കൂടെ ഉള്ള ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഗോസ്ലോ ആണ് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഗോസ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലാണ് ഗോസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജിനോട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഫൈവ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ് ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് സൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ഇതിനെയാണ് ഗോസ്ലോ എന്ന് പറയാം ഫൈവ് എന്ന ലൈനിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ഇൻ്റെ ക്ലിയറോട്ട് ഡി എന്നൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇ സി ഇക്കൾ ടു വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യൂ എൻ ക്ലോസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ്ക്ക് പകരം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റെ ഗ്രിൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ സി ഇക്കൾ ടു വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ക്യൂ എൻ ക്ലോസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ഗോസ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് ചാർജഡ് വയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകലത്തിൽ യൂണിഫോമിൽ ചാർജഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് വയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേർഡ് ആയി അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസ് സർഫസ് ആയി അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇ സി ഇക്കൾ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ എപ്സിനോൺ സീറോ ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡനെയും ആറിനുമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറയും എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ആറ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് സൈഡിൽക്കുമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോയിരുന്നത് തിൻ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് സൈഡിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു അതിനനുയോജ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിൻ സർഫസ് തന്നെയാണ് എടുത്തത് ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റെ സർഫസിലുമാണ് ഫ്ലക്സ് ലഭിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇ സി ഇക്കൾ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എവേ ഫ്രം ദി പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഒക്കെ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റഡ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ടുവേഴ്സ് ദി പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് സീറോ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കി നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് സൈഡിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഫിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നടുവിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്
dipole angle inversely proportional to r cube infinite long straight wire angle inversely proportional to r plane sheet angle r in a depend cheyunnilla spherical conductor angle inversely proportional to r square ittram karyangal aanu nammal ee chapter il nammal padichathu appo ningale ee chapter nodu bandhapettu ningalkku undavuna samshayangalum karyangalum ningale comment ilude arikkuka ഓരോ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയറാക്കി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ചാപ്റ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ചാർജിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എല്ലാതും ഒരേ സമയത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു